Exactamente. Tiene una película de conjugar. Hello, good evening, everyone. Good evening, teacher. How are you doing? Are you guys okay? Okay. It's okay, teacher. Nice, nice. Good evening. Good evening, welcome. How are you tonight? Hoy tengo dos dispositivos, teacher. Oh, yes, solo I see. Sí. Yeah, Segunda one of the because camera. of the camera. Okay. Good. Uh -huh. Interesting. Okay. Good evening, Raúl. Welcome. Okay. Was was your day busy? ¿Tuvieron ocupado su día hoy? Very busy, teacher. Very busy. A lot of things to do. Mm, okay. Yeah. So now we are going to talk um, about the prepositions of place because we are studying the prepositions of place, right? And also we are going to do some exercises from our manuals. And we are having some conversations and some listening. Uh, by the way, did you receive the video good I sent? Evening, Hello, good evening, Wilber. Did you receive the email I sent through WhatsApp? Le dieron la chequeadita al video que mandé? Yes, I did. Okay, was it inter interesting? Good evening. Hello, good evening. Estaba interesante el video. Ok, yes. la idea de ese video que les mandé es para que construyéramos vocabulario, ¿verdad? Acerca de los lugares y las cosas que hay en un edificio, ya sea en un apartamento, que es de lo que se trataba el que estaba ahí, ¿verdad? Y luego pues teníamos eh, una visión, tenemos una visión hacia lo que hay en su lugar de trabajo, ¿ok? What is there in your work? Place. Ok. Esa es la idea. Y lo vamos a comentar el día de hoy. El siguiente que envié. Ok. Eh, I don't remember if it was some news. Era una noticia, ¿verdad? Como una, un reporte. ¿Ya? Yeah. Si ¿Sí lo recibieron, lo vieron. Yes. Ok, great. From CBS, I think it was. Okay. Then, guys, uh, I'm going to call the roll. So please remember to turn on your cameras. We want to see your faces. Okay. And please say present when you hear that I call your name. Okay. I don't have the second camera now, teacher. Don't you? Okay. Uh, but please say present when you hear your okay. name. And thank you for letting me know, okay? So, um, let me start. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Denis Orlando Mejía Vélez. Ever Hernán Mejía. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. Present teacher. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Maricela Mejía Torres. Present teacher. Okay. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. 
Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Alba Janet. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Here present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay. Very good. Thank you very much, guys. Okay, people, look. Um, platiquemos un poquito, uh, solo unos dos minutitos. Um, la encuesta que recibieron, eh, revisen porque también pudieron haberlo recibido por email y si no lo han recibido en el email, pueden buscarlo en el spam, ¿verdad? Para, pero tienen que encontrar ese, esa, um, eh, ese mensaje. Porque ahí viene el link y viene toda la información que vamos a utilizar para llenar la encuesta acá. El día viernes. Todavía no nos han dado el horario a qué horas nos van a recibir esas encuestas, ¿verdad? Hay un horario en la que nos eh, facilitan un asesor acá de eh, Tech Support eh, por cualquier situación que se dé, ¿verdad? Así que, por favor, no la vayan a hacer ustedes solitos, ¿ok? Uh, desde ya, eh, avisen a todos que usted va a estar ocupado el día viernes porque es la el último día de clase, es obligatorio estar. Bien, um, les eh, animo a que no vayan a desistir, no vayan a renunciar, ¿verdad? A estudiar el siguiente módulo. Este módulo 1 es precisamente eso, ¿verdad? Fundar base. Luego el módulo 2 sigue con el fundamento, ¿verdad? Luego el módulo 3 igual, por eso se llama beginners, por eso se llama principiantes, porque estudiamos así como bien, eh, eh, ¿cómo decirles? De pedacito en pedacito para ir construyendo el vocabulario, ¿ok? Um, Así que yo los animo a todos a que no vayan a renunciar. El, el tiempo que han dedicado, imagínense ahorita, ya llevan 40 horas. Hasta el día eh, viernes ustedes van a tener 40 horas de estudio. Así que les sugiero que cuando ustedes vengan aquí a al, al, la clase, a la videoconferencia, ustedes aprovechen a hablar todo lo que se pueda, el vocabulario que estamos aprendiendo. No se queden callados al momento de participar, al momento de los breakout rooms, sáquenle el mayor jugo, el mayor provecho, ¿ok? Esas son mis recomendaciones el día de hoy. ¿Estamos bien todos hasta acá? ¿Hay alguna pregunta hasta este Yo, momento? Dígame. I don't have the email of inglés corporativo. Ok, eh, ¿se lo enviaron tal vez por WhatsApp? No, teacher. ¿No se lo han enviado? Ok, uh, ¿se los han enviado a todos? ¿La encuesta? ¿Los demás la tienen? A mí me enviaron el de Eric Hernández. <risa> ¿El qué le mandaron? El me mío. Mandaron la encuesta de Eric Hernández. Y a mí no. me mandaron al... El... Ah, bah, miren, eso estuve platicando eh, con nuestro asesor del, de este curso el asignado, ¿verdad? De, de Tech Support. Y me dice de que eso se va a solucionar hasta después de la encuesta. O sea, hasta que ya se llegue al registro de Insafor. Ahorita en el registro de inglés corporativo, sí, ustedes están ya ubicados, ¿verdad? Cada uno con su cuenta pero en el de Instafor todavía lo van a arreglar, ¿verdad? Será ese que envié la... ahí al, al chat, picha. Ahí envié, no sé si será ese. Permítame, vamos a ver. Teacher, y con respecto a las asistencias que hicimos con la anterior cuenta, ¿se van a trasladar a este nuevo correo que se ingresó sí. en inglés corporativo? Sí, va. se les va a asignar su asistencia, claro que sí. Bueno, Lo único bueno. que tengo que esperar que lo hagan desde sistema. Entonces, pero sí, ustedes no se preocupen, estamos en el, en el proceso. A ver, quiero ver, Eric. Dice. Uh, teacher. Dígame. I will, I will be transferred to model 5 
Oh, great. That's good news. Yes. Excellent. Excellent. So thank God. Did you do um, an evaluation? Yes. Uh, okay. No. Uh, they call me today. Okay, and great. And just say that they will be transformed. Okay, great. Great. Yeah, I sent my, my opinion too uh, in... In the second unit, I have to send oh, okay. the comment about uh, each student. So yes, so they they took that in consideration. Okay, great and good for you. Go ahead. Okay, don't stop and keep up. Okay, Kevin. They're great okay. teacher. Congratulations. Okay, everyone. Here we are. Eh, Hay alguna otra pregunta? No questions. Teacher, el viernes se mantiene la hora. El viernes siempre. Entramos a las 8 y salimos a las 10. ¿Verdad? Ok. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Lo que me refiero yo de que qué hora la vamos a realizar es un espacio de tiempo en el que viene el, el asistente, ¿verdad? Para, eh, <coughs> para que lo hagamos. Pero siempre yo dirijo la, la realización, ¿verdad? Ok. Pero es... Teacher, Dígame. ¿es en la hora de, de clases o va a ser una hora antes? No, 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 no. El cabal, entre las 8 y las 10 va a estar el horario. Ajá. Ah. Puede ser que nos toque a las 8 y 10, puede ser que nos toque a las 8 y 20 o a las 8 y media. Mm. Todo depende del horario que se vaya a organizar por todos los grupos que hay, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Thank ok. You. El viernes, el viernes, el viernes. Yes, on Friday. Mm -hmm. <laughs> y de ahí se van de vacaciones, ¿verdad? You go on vacation. Say, hey, my God. Nice. Yeah. Going to the beach and going to, I don't know, El Cerro don't Verde. You like don't you? Uh, oh, my God. Are you? Uh, well, I was going to say something. <laughs> no, beach. No, okay. Okay. Well, no, we respect that. Que pescadito forrado, teacher. Uh, mínimo. <laughs> Aquí, los negaditos. Oh, no, ¿Cómo se llaman? Los dulces, ¿verdad? Las, las torrejas. Las torrejas. Ya, yeah, torrejas. Ya hizo dos veces, teacher. Ajá, ya hizo varias veces, torrejas. Dos veces. Oh, great. Acá. Aquí delicious. mi señora de poco fue al pan, pan solo por las torrejas. Oh, delicious. Ay, ahí son muy ricas, sí. Son muy ricas. Sí. Okay, then, guys, we are going to start the class. Um, remember, what was the last topic? ¿Cuál fue el tema de ayer? The, um, oh. uh -huh. the, 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 there is. There is. There is. And. There, uh, there are. are. There are. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué decíamos del there is? Y el there are. ¿Qué, qué significa eso? What does it mean? There is. Es singular. There um, uh -huh. is. Ajá. Is, uh -huh. uh -huh. There is. Is used for. Is. Singular nouns. Singular, yeah. singular, singular nouns. nouns. Uh, can you give me some examples of singular nouns? Uh -huh. Examples. Computer. There is a pen on there. the table. Excellent. There is, mm -hmm. there is a book. Okay, there is a there book. There is a book. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. There is a flower in the garden. There is a flower in the garden. The base. In, in the garden. Uh -huh. In the garden, okay. Okay. Mm -hmm. Yes, correct. So tonight. There is a glass of milk. Excellent, excellent, Rosa. Entonces, cuando hablamos de a glass, decíamos que ya lo podemos contar, pero normalmente así, leche, leche, no la podemos contar. Y si nos referimos a una cantidad de leche, tendríamos que decir poca leche, algo de leche, bastante leche, suficiente leche, ¿ok? So we need some other quantifiers, like some milk, 
a little of milk, a lot of milk, okay? So yes, we use with uncountable nouns, there is. So there is some milk, there is some bread, there is some sugar, there is, a ver, otro nombre incontable que se les venga a la mente. Um, some Arena. sal. <laughs> some salt, yes, yeah. some salt, some pepper. Uh-huh. What else? Some beans. Some beans, uh-huh, great. Mm -hmm. Yes, some because beans. we cannot count one, two, three, four, five, six, right? Because rice. we just, yeah, some rice. Beans, rice. Mm -hmm. or and, um, oranges, corn. oranges corn. are corn. countable. Oranges corn. are countable. Excuse me? Cor. Cor. I'm trying to, do, uh, to get it. Can you spell? Can you spell that word? Maize is oh, corn. Oh, corn. corn. Yeah, corn. corn. Okay, okay. Corn. Uh huh. Very good. Yes, it's uncountable. It's uncountable. So <coughs> mm, let's think now about the prepositions of place used with there is. Okay, we are going to combine this and this is your video conference 18. We are going to talk about the prepositions of place using these prepositions of place, uh, making or doing a vocabulary practice. So what is there in your workplace? We're gonna talk about the places. Vamos a hablar de los lugares because we want to describe the location of things. Also, what is there in our workplaces? Maybe what is there in our houses too, if we have enough time, okay? We're gonna talk about that. So we're gonna watch the videos tonight, okay? Vamos a ver los videos también el día de hoy. No los voy a presentar acá, sino que vamos a tener un tiempito así, ¿verdad? Para que cada quien los vea. Okay, then our agenda is that we are going to have the conversation role play. Then we're gonna create some questions and giving out some answers. Um, and then we're going to use there is and there are to describe places and locations, uh, adding the prepositions of place, okay? Then we are gonna watch the videos and comment, okay? We're gonna comment the videos and we are going to build some vocabulary, okay? Vamos a construir algo de vocabulario, vamos a ver esos videos y vamos a platicar. Porque es vocabulary practice. Ya aprendimos las prepositions of place. Ya aprendimos eh, todo lo demás. So let, let, me, let me go there. Mm -hmm. Let me go back here. Okay. Vamos a hacer un feedback. Okay. Vamos a hacer un feedback con esta conversacioncita. Son pequeñitas, son las que vimos el día de ayer. Okay. So let's try. Okay, let's practice this conversation. So let's listen to Gabriel and Edenilson, the yellow one, please. Es, excuse me, where is the meeting room? The meeting room is being, being the manager office on the second floor. Thank you, Gabriel. Pero la idea es que usted lee Practice. lo de student A y student A and oh, Eden Nilsson. Okay. Oh, yeah. okay. It's going to give you the answer, okay? Okay, A and B, A and B. Okay, okay. there we go. So uh, let's start over, okay? Let's start over. Vamos a ver, Eden Nilsson. Okay, the letter B. No, no, no. Usted puede empezar y Gabriel oh, le le okay, okay. Mm -hmm. okay. Excuse me, where is the meeting room? The meeting room is being the manager office on the second floor. Okay, let's uh, refine this because let's correct the pronunciation of behind. Say behind. 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 Okay, teacher. Behind. Behind. Mm -hmm. Managers. Behind. Manager's office. 
Behind manager office. Managers. Manager. Tiene que pronunciar la S, Gabriel. Managers. Manager. Office. Manager. Manager office. La S del final. Manager office. La S le falta por ahí. Oh, manager office. Suelte la letra S. Managers. Okay. Yeah, there you are. Manager. Managers. Manager. Manager office. Ok, siempre le falta la letra S. Vamos a ver. Eso le tenemos que enseñar a nuestro cerebro, porque nosotros como somos salvadoreños y tenemos un acento sin la letra S, ¿verdad? Eh, no la tenemos aquí moldeada en la lengua, en nuestra boca. Entonces tenemos que obligar a nuestro boca así, para que lo grabe el cerebro, ¿ok? Bien. Okay, teacher. Vamos a ver entonces la siguiente conversation. The next conversation. Eric, José and Lucía, please. <coughs> Excuse me, can you help me? I'm new here. Sure, tell me. Where is the restroom? It's in, fr it's in front of the main room next, the, next to the car puncher machine. Thank you very much. Thank you. Okay, then remember here we're gonna say restroom. 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 Okay. restroom. Uh huh. Like, like a silent tea. Okay. Restroom. Okay, then Rosa and Wilbert, please. The last one. Excuse me. Can you help me? Sure. Tell me. I need to buy some medicine. No problem. The drugstore is on the second avenue between the convenience store. Convenience. Convenience. Uh -huh. Convenience store and the ice cream shop. Excellent. And the ice cream shop. Thank you very much. Is there any question about this vocabulary in this conversation? Uh, Yes, convene, convene, what? Convenience. Convenience. I think it is with the letter E instead of a letter I, right? Let me check. Convenience is como la tienda de conveniencia, o la tiendita, la tienda de la esquina, right? Uh, okay. Donde usted compra las cosas de primera necesidad. Solo déjenme ver el spelling, ya me entró en la duda. No, 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 no. Convenience es uh, la tienda de conveniencia, ok. Con... Yes, it's, it, it is with the letter E instead of the letter I that it has here. So let me check here, like this. Like this. Thank you very much. Okay, it is convenience. Okay, there you are. Thank you. Thank you. Thank you for the observation. Okay. Así es la spelling, the correct spelling convenience, convenience store. Okay, people. So now we are going. To the next part. Ahora vamos a crear una conversacioncita como esta, ¿ok? Pero antes de irnos a crear esa conversacioncita, a ver, hagamos un pequeño recuento de qué cosas hay en su lugar de trabajo. What is there in your workplace? What is there in your workplace? Mm -hmm. Repeat it. What is there in your workplace? I'm going to write it down, okay? What is there in your workplace? I write report. Mm, en este caso vamos Computer. a responder there is impressor. I there is there is there is mm -hmm. impressor. 
What? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. What did you say? Can you repeat that? There is a desktop. Okay. Desktop computer. Okay. There is a, there is a telephone. Wait, uh -huh. There is a telephone. Okay. Mm -hmm. There is a clock. Okay. There, there is a modem. Okay. There is a lo locker. There are, right? There are. Uh -huh. okay. There are lockers. Yeah. There is a shear. Chair. There is a chair, okay. Sure. Mm -hmm. ¿Y solo hay una en su trabajo o hay varias? There are. Okay. Oh, okay. There is a, a chair in my office, right? Here you go. Mm -hmm. There are lockers. Okay, here we have, there are lockers. Mm -hmm. <clears throat> okay, something else? Mm. Mm -hmm. There there is a printer. Great. Mm -hmm. Is there any photo cap here? There is a desk. Okay, great. Mm -hmm. What is lockers, teacher? Um, casi casilleros. Yeah, casilleros. Yes, that's the end. Okay. There is a kitchen. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> okay. Nice. <laughs> I want the word again. Um, <laughs> calculator. Okay. There okay. is a mirror. Okay. Um, there are computers. Okay. Computers, are they laptops or are they desktops? Desktops. Okay. They ears a have printer. There is a printer? Pencil. Okay. Eh, solo uno o hay varios? Varios. Okay. Uh, podemos poner there are, porque son en plural, ¿verdad? Pencils. Okay. There are pencils. We don't know there. how many pencils are there, right? So we say there are pencils, right? Uh-huh. There are a cards. There are cards. I'm trying to get this. C A R S. Cards. Cars. Okay. Cars. De carros or carts de carretillas? Carros. Okay. Okay. Cars. Mm -hmm. 
There are papers. Uh -huh. Va, en ese caso podemos decir, eh, cuando decimos there are papers, mm -hmm. ya es como, ok, we can say that. There are papers. Uh -huh. What else? There is a training room. Great. Mm -hmm. How many employees are there in your company? There, there is a. Uh, Why you know, uh, We are First around thing. one yeah. thousand. There are one thousand employees. Okay. Yes. One thousand uh, employees. Mm -hmm. There is a meeting room. Mil empleados. Yes. Yes. Oh my God! It's a real. Uh, was it Kevin? Uh, the Glasgow. Okay, great. Mm -hmm. Yeah, we can think it's a big company, right? Okay. Yeah. Mm -hmm. So, were you saying something else? Uh huh. Yes. Okay, here we have, there is a chair in my office, so we're gonna say in plural, there are chairs. Very good. Mm -hmm. Bien, si se fijan acá, no hemos dado una eh, cantidad exacta de las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en los de plurales, no hemos dado una cantidad exacta, eh, y no hemos dicho en dónde se encuentran esas cosas, ¿verdad? sino que en general hay, 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 ¿verdad? Uh, entonces, necesitamos definir o ser un poquito más específicos y vamos a ir estableciendo las eh, oraciones completas, ¿verdad? Bien, vamos a practicar entonces. Um, going to erase this. Uh, well, we have to say delete because we are not on the board. But yeah. So let me stop sharing. Ok, esas cosas son las que normalmente están más próximas, ¿verdad? Ahora, hablemos de los lugares o las partes que hay en su trabajo, ¿ok? Las oficinas, por ejemplo, the offices, are they single? Are they, uh, I don't know, double? Two people in one office? Or it's only one room and everyone uh, is there working together? Uh, what's the way you are located in your workplace? Uh huh. Do you have single offices individually? No single offices? No single office. Okay. Is there a big room or a large room? with everyone in the same room? Big room. Okay, is it in a big, big room? room. Mm -hmm. Okay. Yeah. Are there walls? Este, uh, yes. Uh, este, cubículos, ¿cómo se puede? Cubicles. Ah, cubicles. cubicles. Uh -huh. uh, este, are cubículos? Cu cubicles. Cu cubículos. Uh -huh. uh, so, um, uh, for each, uh, for each uh, employee. Yes. Yes. Okay. Yes. Mm -hmm. Yes. Um. Uh. Este. Um, ¿Cómo se dice? Supervisor de super. Uh -huh. uh, supervisor uh, de quality. Uh, production manager and and um, secretary and. ¿Cómo se le dice este? Ah, este. Análisis, uh, uh, producción, análisis. Mm -hmm. 
más? ¿Qué más? Sí, uh -huh. eh, hay, hay en... Ok. En, en, char, en, charger, eh, en charger, así es, encargado. Encargado. Yes. Eh, man, mantna, maintenance. maintenance. Uh, ok, sí. ese es the maintenance chief. Ok. Es, ah, maintenance, no. chief. maintenance chief. Mm -hmm. Yes, sir. Yes. Okay. So, I uh, mean, the managers, the supervisors, the secretary, do they have a single office for each one? Uh, single office, este, uh, divididas, ¿cómo se la puede poner? Son los divided. Divided. Uh, divided. Mm -hmm. Divided. Uh, By walls. Ah, uh, uh, sí, yes. Yes. Yes, okay. Okay, by walls. Are the walls of made of brick or glass walls? Are they glass walls or are they brick walls? Son de vidrio, glass oh, no, walls, no, 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 or no. brick walls? Eh, es este brick es ladrillo Or, no no es 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 una big es una big este es un solo es una es una sola habitación así así podemos decirlo este dividido por áreas okay. sí. cinco sí. Exacto. y no hay división de en de glass es eh, no es Cubicles. No, I, I, yes. Okay. Yes, yes. Okay. So you can see everyone around. You can see everyone around working or calling or, you know, doing anything. So you are like in an open space, right? Open space. Okay, great. What about um, Wilber? What is there in your, in your workplace? Are they single offices or? Uh, are they single offices? Uh, okay. So With doors? With doors, everyone. Okay. Mm -hmm. Yes. Okay. Are they closed or are they open doors? Uh, two ways. Okay. Okay. Mm -hmm. Very good. Okay, guys. Now, vamos a hacer una cosa. Okay. Nos vamos a ir. A ver el videíto, ¿ok? El segundo, bueno, veamos el primero. Los que no lo han visto lo vamos a ver siempre, ¿ok? Los que ya lo vieron lo van a repetir. No lo puedo presentar acá para todos, pero veámoslo. ¿Ok? Pongámonos en mute y todos tienen acceso, ¿verdad? En el WhatsApp. A verlo. Yes. Ok, vamos a ver ese video y vamos a hacer algunas oraciones como las... <risa> De las que están allí, las vamos a decir, ¿ok? Ustedes me van a decir qué oraciones detectan. Remember that a sentence has subject, ¿ok? Verb and complement, ¿ok? Okay, el primerito que envié to learn how to describe places. Veamos. Okay, people, 
Ya vieron la de las dos mujeres, ¿verdad? Del pri, el primeritito. It's a very short conversation. Okay? It's a very short conversation. A ver, veamos what is there in that apartment. What is there in the apartment that is available? Uh -huh. There is a big jacuzzi. Uh -huh. There is a... a big jacuzzi. Is it big? Not really. Where is the jacuzzi? Uh, the bathroom. Okay, there is a jacuzzi. Big table. Uh -huh. In the bathroom, right? Mm -hmm. In the bathroom. There is a jacuzzi in the bathroom. Vamos a ver la siguiente. A ver, me dijeron... There, there's a table. A ver, dígame lo completo. There. Mm -hmm. Estamos hablando del video donde están las dos mujeres hablando del apartamento disponible. Mm -hmm. What is there in that apartment? There is uh -huh. Una, una, yeah, there is a big table in the kitchen. Okay, great, great, uh-huh, uh-huh. There's a big closet. Okay. Can you write it down, Rosa, in the chat? Okay. Mm -hmm. There is a big closet and where is the closet? Excellent, Rolando. There is a large window in the living room. Excellent. Uh huh. Where is the closet? There is a big closet in In the bedroom. Excellent. Yes, there's a big closet in the bedroom. Uh huh. Okay, there is a large window. There is a big table. What about the kitchen? How can you describe the kitchen in that apartment? What's it like? Oh, Gabriel. Okay, thank you, Rosa. Gabriel, póngale atención a las oraciones que estamos diciendo, ¿ok? Esta es la manera, mire, Gabriel, en que se eh, describe un lugar. ¿Qué hay en un lugar? What is there in the apartment that they are talking about? ¿Qué hay en ese apartamento? Ellos están hablando de un apartamento. Ok, entonces la oración completa y afirmativa sería, por ejemplo, there is a big table in the kitchen, there's a big closet in the bedroom, 
there is a large window in the living room. Okay. There's a big closet. Okay. There's a great kitchen. ¿Y cuál es la pregunta? Is there an elevator? Is there an elevator? Yes, there are. There is? Si hay o no hay? Elevator? What about the elevator? Yes, there is elevator. Are you sure? No. Oh, no. <laughs> okay, no, there isn't. Okay, no, there isn't. There you are. Is there an elevator in the building? No, there isn't. But the apartment is great, okay? <laughs> Imagine if it is in the seventh floor, oh my God. <laughs> if it is on the seventh <laughs> floor, oh my God, <laughs> without an elevator. But the apartment is great. <laughs> Eso es como, pero el teléfono sí sirve, ¿verdad? O sea, uh -huh. así suena. <laughs> okay, it sounds like that. Okay, people, so now, a ver. Ya construimos un poquito de vocabulario, a ver. ¿Qué partes de la casa ustedes se saben? What is there in your houses? Or in every house. A ver. The kitchen. The kitchen. Uh -huh. The bedroom. Bedroom. Bathroom. Bathroom. Uh -huh. Living room. Living room. Living room. Window. Windows. Doors. Doors. The garden is a... Okay, the garden or the patio too, if you don't have a garden, but you have a patio, right? The garage. Mm -hmm. the garage right? A garage, uh-huh. Yeah, the garage. Mm -hmm. Basement, if you have a basement, okay. El sótano, basement. Mm -hmm. Okay, and do you have an elevator in your houses? Is there an elevator in your house? No, there isn't. <laughs> no, there isn't. What no, do isn't. you use? Okay. What is there to go to the second floor in your house or in a house? ¿Qué usamos para subir a la segunda planta en una casa? ¿Cómo se dice gradas? Exactly. Se llaman stairs. Okay. <laughs> Se llaman stairs. Stairs. Ok. Ajá. Entonces, lo que está arriba subiendo las gradas sería, for example, my bedroom is upstairs. Ok. My bedroom is upstairs. Ok. Now, let's think about the kitchen. The kitchen. Si yo estoy arriba, right? The kitchen is downstairs. Okay? Sería hacia abajo. ¿Cómo sería? Abajo. Yeah. Downstairs. Abajo. Yes. Abajo. Downstairs. Mm -hmm. Upstairs. Bajando las gradas. Yes. O downstairs. Las gradas o subiendo las gradas. O... No, es la ubicación. Es la ubicación. Oh, o sea, que está oh. hacia abajo, que está okay. hacia oh. arriba, pero que usa las escaleras, right? Going upstairs, going downstairs. Down. Si sí, usamos ya un verbo, right? Ok. Pero la ubicación o la locación es upstairs, downstairs. Ok. In a house, right? Ok, guys. Vámonos entonces a estudiar un poquito porque queremos ir al breakout room para que ustedes hagan unas oraciones y comenten what is there ok vamos de regreso ahí en el siguiente video este sí es el que ustedes van a trabajar ok
Okay, what do you think? What do you think about Google's offices? Teacher, mm -hmm. lo que se va a hacer está relacionado a la empresa. ¿va? Yes, to your company. Mm -hmm. okay. okay. I need work in Google. <laughs> <laughs> Okay. I want to work in Google. Um, well, I think I, I shared that. I think all oh, of you yeah. like to work up there. Zero stress. <laughs> Zero stress. Do you think so? <laughs> okay, you have to you have to present a product. Yeah. So I think it's not uh, zero stress. Maybe they can help with your stress, right? But I think not zero stress. <laughs> Well, but let's think, let's think. Mm, what is there in Google headquarters? What is there in Google headquarters? Nos vamos a ir al breakout room, okay? Nos vamos a ir al breakout room. A ver, vamos a poner a um, Gabriel con alguien que pueda compartir la pantalla, okay? Y no me voy a meter a su grupo para que él pueda ver el video. Ok, que se lo puedan presentar el video. ¿Está bien? Okay, a ver, teacher. ¿quién puede compartir la pantalla? Levánteme la mano para ponerlo a Gabriel con usted y que le pueda presentar el video. Está muy Pero difícil. Nadie puede. Sí, compartir la pantalla es un poco. Ok, thank you, Abel. Ok, then Abel and Gabriel together. Ok, here we go. Nos vamos a ir al breakout room y van a hacer ustedes 10, ok? 10 oraciones using there is, using there are y utilizando la ubicación, ok? Prepositions of place, ok? Todo what do you see in the video, ok? What do you see in the video? Then you are going to write there is, a, there are some, there are a lot, okay? And you are gonna uh, write 10 um, sentences, okay? Sentences. Si se entiende lo que vamos a ir a hacer? Ajá, sí, lo único que entiendo es que va a ir el lugar de, de la compañía, donde está ubicada, todo eso. No, eh, no. Eh, lo, que, no. lo que dice la teacher es que todo lo que hemos visto en el video tenemos que decir uh, si es singular, singular o plural. ¿sí? Ah, eh, eh. Si vemos the kitchen, si vimos, si vemos cocina, porque uh, vimos lugar de snap, the kitchen, eh, este, de kitchen, como que de desestresarse, de jugar, de stressing. Mm -hmm. 
Entonces, y ciertas áreas más que pudimos ver en el video. Ajá, yes. eso es lo que pide la teacher. Mm -hmm. What is there in Google's okay. offices, right? Mm -hmm. Ah, no, yo estaba pensando, pensé que era la de la compañía donde uno trabaja. No, eso va a ser no sé después. Es. Eso va ah, a ser okay. después. Esa okay. era la duda que tenía. Gabriel, ya hicimos una parte al principio de lo que había en su compañía. Al final sí. vamos a hacer lo que hay en su compañía, pero ya con el mayor vocabulario que hemos aprendido, ¿ok? Ok. No encuentro a Gabriel. Okay, please join. Por ahorita sí. Pues... Teacher, solo de que yo tengo dos dispositivos. Aquí uh -huh. me cayó una en sala 8 y yo una en sala 1. Oh, thank sí, you, thank you. 41, sí. Ahorita voy a, a tomar nota de eso. Vamos a ver. Pensé que la lista iba así. Ah, bueno, perfecto. Claro, igual, claro, igual. Sí, sí. Esa es la talla más pequeña. Gabriel. No. Hola, teacher. Únase a la, a la sala. sacar todo lo que hemos pedido. Ah, bien. Porque eh. yo solo unas cuantas pude anotar, pero eh, no sé si será, ¿verdad? Como yo solo lo vi un par de veces, lastimosamente no me quedó chance el día de ver toda la cuestión esta. Sí, me costó sí. un poquito, ¿verdad? Entonces, por ello, si quiere, hagamos eso y posteriormente empezamos a construir las oraciones. Va, está bien, ahorita porque igual me toca oírlo con el teléfono y tengo que quitar el auricular y ponerlo y me cuesta un poquito también. Ah, va, perfecto. Va, sí, sí. hagámoslo. Va. Excelente. Uh, we want to be able to Google strategy.
Hola, hola. Ya, ya lo escuchó. Sí, ya lo escuché. Vale, ya sacó las, las, las que encontró. Dice, dice que algunas, pero vale, solo me falta sí, sí. crear la, la oración. Aquí las ar armando. Armando, exacto. Ok. Bueno, hay algunas partes, teacher, que no, no le comprendo. <laughs> it's okay. Uh, it's what you see. Ahorita es más de okay. lo que usted ah. ve Sorry. para describir, oh, okay. ¿verdad? Mm -hmm. okay, yes. okay. Okay. Thank you, teacher. Okay. Gracias. Si gusta, comencemos con la de Free Snack. Ok. Uh, sí. Very department. Pas de. Building. Bathroom. Dicha, no podemos compartir la pantalla. <ríe> a ver, para aceptar. Apenas llevamos dos. A ver. Hoy oh, sí. Arch? Yeah. There's room for a nice big table. Is there? There. Hello. Hello, teacher. Okay, did you finish the sentences? Ya casi. <laughs> okay, this is only about the things that you see in the video, okay? Just what you see. Mm -hmm. And free lunch sería, there are free lunch. In plural, sería free lunches, right? Mm -hmm. uh, there are okay. free lunches, or there is free lunch, or a free lunch. Mm -hmm. Okay. Se okay. podría, se podría utilizar las dos. Ajá, uh -huh. sí puede ser en plural sí, there, uh -huh. or en singular. Mm -hmm. Okay, teacher. Thank you. Okay.
No, teacher, we couldn't finish. <laughs> oh, yes, I know, I know. We but I mean, it's how the finish, uh, teacher. Okay, yeah. But the thing was that I was coming into the groups and you were silent, okay? You were silent. Entonces, si estaban en silencio, no estaban conversando, comentando sobre el video, que era la idea, ¿verdad? It yes, was the we idea. Were. Yes, we the were. idea was, uh, I'm sorry, Teacher. Kevin, I'm sorry. Uh -huh. Teacher, uh, <laughs> I was wrong. I was locked at the, the video, the other video. Oh. Sorry, Aníbal. Oh, okay. Yes. It was it was Google's office. Okay, Google's Google office. office. Yes. Uh huh. The Google headquarters. Yeah. Okay, guys. Voy a detener un ratito la la actividad. Tengo que tomar la la asistencia. I have to call the roll. Yes. So please remember to turn on your cameras, and when you hear your name, you have to say present. Okay. Okay. So now there okay, we teacher. go. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present teacher. Okay. Denise Orlando Mejía Delis. Como ocho pares he pedido de esos. Eder Hernán Mejía. Okay. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here present teacher. Okay. Georgina sí. Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Present teacher. Okay. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. Jorge Luis. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Marisela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Ok. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok, there we go. Ok, people. Entonces, vamos a continuar con la actividad, pero solo vamos a comentar estas dos preguntas. Ok, we are going to comment these two questions. Just let me go here. Maybe it feels this way. No, it doesn't. One second. Ok. Only two questions. Okay, so what is there in Google headquarters? This is capital letter like this, Google headquarters, okay? Vamos a escuchar, a ver, opinions according to the video, okay? According what is teacher? Headquarters is la sede o eh, la oficina central o donde ustedes vieron en el video, okay? Okay, okay. 
think. There we go. Mm -hmm. Who wants to participate first? A ver, ¿quién quiere romper el hielo y contestar? Ay, teacher. Okay, there go are free snacks. Ajá. Uh -huh. uh, teacher, is the, según el video. Ajá, uh -huh. uh, according to the video. According to the uh, there is the, there is uh, the kitchen. There is a. No, there is a, yes, the kitchen. Uh, Okay. There is, a, there are the snack. There are? Free snack. A snack. Free, free, see, free a snack. Okay, snack. free snacks. Uh, For everybody, are, right? For everybody. Yeah. yeah. The, there is the lunch. There is? Yes, the lunch. Uh, de, como decía, Ajá. un lugar, o tenían un lugar donde almorzaban, este, ¿cómo se le dice? Ajá. Se me olvida esta parte, el, el, continuando le voy a, voy a contar con el siguiente que es, there is the receptionista. Ok, there is... is a the receptionist. Re a receptionist. 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 Okay. So, este, there is, a, there is the play music. Okay, otra vez. There is, a, is, a ver, ayúdenme, Aníbal. At the play music o... Ajá. Uh -huh. ¿Cómo se llamaría un cuarto donde se toca música? Music room. Ok, there is a music room. Ok, where you can play music, right? Where you can play music. Very good. There is a music room. What is there in the music room? What did you see? The chair. Uh -huh. Tell me, Alba. Uh, eh, 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 video subtitulado, uh -huh. ahí decía play, play music. Ajá. Play music. Play exactly. Music. Mm -hmm. There is a play, place. Play music. There is a place or a room to play music. Okay. Mm -hmm. There you go. Mm -hmm. So, vamos a escribirlo para que lo visualicen. Where you can play music. There you go. Mm -hmm. Only teacher. Okay. Someone else who wants to participate? Yeah, teacher. Uh -huh. bueno, este, eh, según lo que visualicé, ¿verdad? On the Hay video? Un, ajá, de video. Este, es como un juego que se juega de mesa, ping pong, es como llamamos. Okay. There is a There. ping pong table game. Excellent. There is a ping pong table there or there a is table a tennis game. a tennis um, yeah mm -hmm. table, table tennis. tennis yeah mm -hmm. yes digamos table tennis ping pong table okay it's a game right mm -hmm. okay it's a table to play picture mm -hmm. tell me uh, there is a room, a game room, free game room. Uh huh. There is a gym. Okay. There is a gym for the employees, and it is for free, right? Mm -hmm. Use the gym. Using the gym is for free. Mm -hmm. Great. Teacher, the card to the video, mm -hmm. I see uh, uh -huh. there is a gym. Okay. Ah, ya, 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 ya lo pusieron. Yes, there is a gym. There is a human resource expert. Un experto en recursos humanos salió ahí. 
Ah, okay. Mm -hmm. Even though that was only the interview because he doesn't work there exactly, right? He was not from there. Maybe he is from a university or uh, that's his profession. That's his occupation. But maybe he, does, maybe he doesn't belong to Google, right? He doesn't work for Google. Okay. Uh-huh. What else did you see? Did you see a tent? Do you see a tent in the video? Is there a tent? Is una tienda de campaña vieron ustedes por ahí? Yes. 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 Okay. A tent. Okay. Bien, platiquemos entonces. Es good. Ajá, uh -huh. tell me. Tell me, Rosa. There, there, sería, ¿cómo sería ahí? Comida gratis, there are... Aquí hay free snacks. There, ah, free okay. Snacks. There are free snacks. Mm -hmm. Ah, okay. And also free lunches, right? So there are free lunches. Oh. Mm -hmm. It's a... Or lunches for free, okay? Lunches for free. Okay, guys, is Google a traditional workplace? Is Google a traditional workplace? No. No. No, it there is. no, it isn't, right? Uh -huh. What do you think about that kind of place? Is your company similar to the Google system? No. no similar. No, no similar. Never in the life. It's not a like, right? It's not a like. No, uh -huh. Okay. Uh huh. Is then, it, uh huh. Tell me, just. Eh, hay una, este, bueno, después de, hay una parte que habla de, de un lugar de privacidad, algo así, les. Uh huh. Basic privacy. Uh huh. Y menciona There is a... de, de love, de cómo, a love. A, las palabras que estamos a lot of ajá a lot of a lot of ajá este space privacy space hay un espacio donde está ahí privacy privacy space es correcto donde okay. estaba sentado viendo correcto yes viendo yes. El, el, el celular sí correcto okay entonces ah. podemos poner there are okay oh. porque no solamente hay uno, ¿ok? There are a lot of privacy spaces. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. okay, then. So Google is not traditional, right? It's not a traditional workplace. It's out of this world. <laughs> yeah, it's out of this world. What do you think, Kevin? Kevin, are you there? Yes, I am. Is Google a traditional workplace? No, it isn't, sure. Okay. I think it's the greatest place where I've seen in my life. No. <laughs> <laughs> okay. Uh -huh. So, would you like to work at Google? Of course. Okay. I would like it. Okay, then. Because I think if I could have done everything that mm -hmm. those people have, and I would have the great motivation to work <laughs> okay now guys can you describe everybody can you describe your ideal workplace what is your ideal workplace work one hour <laughs> work day. one hour oh my god and yeah and earn a lot and of money earn, right? and uh -huh. earn two thousand <laughs> okay. Uh -huh. So that's your ideal job. Okay, that's I don't, your, I don't your want ideal job. More just that. Okay, but now let's think about a workplace, okay, an ambience, an office. So everybody, please think about what is there in your ideal workplace? What is there in your ideal workplace? Comfortable chairs, yeah. Enough space. Uh 
the newest computers, uh -huh. updated softwares. Okay, ¿qué más podría haber? What is there in your ideal workplace? More people? More employees? Oh. Employees? More? There are More people? Employees. Okay. Mm -hmm. ¿Qué les gustaría que hubiera entonces? ¿Qué hay en, en su mente? Si va pensando, ¿qué hay en su lugar de trabajo ideal? Ideal. I don't have teacher. Don't you have any idea about your ideal workplace? No, because I don't want working. <laughs> Un cuarto para dormir, una siesta. <laughs> okay. A room to take a nap. Okay. A room sala de, to take sala a de nap. descanso, ¿cómo se dice? Okay. A, sería a, a breakout room. Okay. Mm -hmm. Yeah. Uh -huh. Yes. Yo me conformaría, Ticha, con el. Con una room. sala de spa. Okay. ¿Con qué? A ver, uh, uh, okay, yes, Evelyn. Uh -huh. So uh, that's just for taking a nap or doing any activity out of the uh, out of the work, right? Yeah, maybe with games or I don't know what else. I, I really don't know. You tell me. You tell me, guys. A ver, díganme ustedes. Ya después de ver el de Google, así como que... Ah, right? ¿Qué hago en mi empresa? <laughs> yeah, the best computers you can find, okay? The most updated, oh, yes. right? Uh -huh. Yes. Or internet, very fast. <laughs> Colorful offices, okay? Colorful offices. Okay, then. Los llevé a esto porque... Nosotros necesitamos adjetivos para describir los lugares, ¿verdad? Necesitamos adjetivos. For example, the sizes, if it is large, if it is small, if it is big, if it is narrow or wide, ¿ok? Esa es como la... Eh, calificación, ¿verdad? Del de el objeto que estamos describiendo. Ahora, ahí en nuestro manual tenemos algunos adjetivos, ¿ok? Los veremos mañana con más definición, pero ahorita podríamos utilizar los que estaban en la vista, ¿ok? En la vista de nuestro video. Colorful offices, ¿ok? Colorful offices, ¿ya? Yeah. Ok, we could say um spacious offices yeah spacious offices clean offices yeah clean offices qué más podríamos decir a ver de palabras there que ustedes are, ya sepan there are windows windows a lot of windows right mm -hmm. yes. yeah really illuminated yeah there was light there was light there is enough light there are lamps everywhere yeah there are lamps everywhere so guys vámonos de regreso al manual okay y vamos a eh, ver lo que en este día tenemos que ver okay en este día tenemos que repasar algunas preposiciones de lugar prepositions of place so let's go there Teacher, tell me. Hoy no hemos jugado con nuestro. Uh, pero han visto videos. Ajá. Ajá. Han conversado, sí. han comentado, <risa> han creado oraciones. Uf, hoy han hecho un montón y hemos pasado <risa> platicando bien chévere, bien relax. Ok. 
<risa> ya van a jugar, ya va a jugar, ¿ok? Vamos a ver. Mire, Alba habla por todo el grupo. Eh, hey, juguemos teacher. Y todo, sí, 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 sí. Ay, ya los vi. Ya está ahora, ya nos dormimos casi. Ay, no, 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 no. A ver, todos, a ver. If I say black, you say white. Ok. If I say black, you say white. Ok. Black. White. White. Ok. White. Black. 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 White. White. Black. White. Black. Black. White. 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 Black. White. White. Black. 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 White. White. Black. 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 Black. White. Black, white, black, white, black, white, black, white, white, black, white, white, black, black, white, 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 Yeah, if I say white, you say black. So black, black, white. White, 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 black, white, black, black, white, black, white, white, black, white, white, black, black, white, 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 black, white, 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 tenemos trabajo la lengua, teacher. Bla, 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 like this. Bla, 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 bla. <laughs> okay, people. So let's go to our manuals because in our manuals we have some activities. Okay. Then we are going to say, for example, um, what things are in our cities? Okay. What is there in the city? This is just to uh, reinforce the prepositions of place usage, okay? So let's go to page 46. Let's go, let's go to page 46. And tomorrow we are gonna see the, um, the 45 and 44, I think, right? Okay, vamos entonces a ver ahora la 46 y mañana vamos a ver las anteriores sites, okay? So vamos ahí. Y ustedes me van a leer ahí, ok. There we go. Let's see if it's, if it is okay. Yes, here it is. So how to use prepositions of place? How to use prepositions of place? Let's see that here we have some, ok. We have along, along. Along significa que va a lo largo de, ok. Along, a lo largo de. In front of, we said, right? Right? Face to face. In front of también se conoce como opposite. Okay. In front of también es opposite. Behind, we said, yeah, on the back, right? On the back of something. Next to, right beside. Okay. Beside. Remember? Between. My face is between my hands, right? So between is right in the middle. Across, across. It has to be away. A way that you have to cross to get to the other place. Okay. To get to the other side. Now, past. Quiere decir past que el lugar está acá y usted, uh, el lugar está acá, ¿verdad? Y usted tiene que pasar dos lugares más. So go past Burger King, for example, and then uh, go past um, the gas station and then you get Pollo Campero, right? So you passed the before places okay and yeah <laughs> around the selection yeah okay and then you get to pollo campero okay but you have to go past the gas station adelante de pase de ahí verdad that's past under what what is under can you show me what is under with your hands uh -huh. Uh -huh. what is under Antes. under right no under under under, under. dentro no, under, abajo, 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 okay, abajo de, okay, abajo de, 
porque abajo, abajo así, abajo es down, ok? Abajo es down, arriba, up, ok? Down, ahora, under es debajo, right? O abajo de. Debajo de, de. Debajo uh -huh. de algo. O abajo de, right? Uh -huh. There you go. So, do you remember the spider? Where is the spider? Yeah. yeah. In. in the spider is in the spider is in, in. Mm -hmm. the spider, the spider is, in. is in where is the spider the spider, the spider is, is on, on. Uh, okay um, where is the spider the spider, the spider is, is under. under where is the spider the spider uh, is the next spider to next next, next to, to or by next okay to. next to también puede ser beside okay oh. or puede ser by by oh Okay, so let's imagine this is the house, a spider's house. Okay, and then I say, where is the spider? The spider is beside, beside. or the spider is next to, or the spider is by. by. Okay, the by. Outside, teacher. On? On side. Outside. Ah, outside. 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 It means that's the con the opposite of inside. Outside. Okay. Outside, mm -hmm. afuera. Okay. Afuera del lugar de donde está. Outside. Outside. Fuera del partido. Yeah. Outside. Uh -huh. Fuera del lugar. Fuera del lugar. Yeah. Mm -hmm. Inside. It, the room maybe has a door, and then you are inside. Okay, it's that dentro de, yeah? There you go. Okay, guys, so now we have some other here. Among, ¿se acuerdan de Among cuando vimos el parque? Among, ¿Sí? uh -huh. sobre. Ahora no tiene que sonar la S, Gabriel, okay? Aquí es sin S, Among, <laughs> Among. Todo lo contrario, hago, <laughs> No se preocupe, no se preocupe que así se aprende, ¿ok? Ajá, this is the way to learn. Ok, pero sí, manténgalo en mente. La letra S, donde va la S, hay que pronunciar. Y donde no va S, pues okay. no hay que inventar la S ahí. Ok, vamos entonces. A ver, leamos. Let's read the prepositions of place we have here. Where is the part located? It is located among many places. Among many places. Yes. Where is the sport pa palace located? It's located on Barrio Street in front of the park, okay? Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school. Okay, vámonos al mapita, okay, de la página 39. Let's go to page uh, uh, 39. Turn to page... 39. Here we are. Here we have the map of the city. Let's remember this is a Huachapan, right? Okay, where is the park? The park is? Among. Among what? Oh, among this park. Among many. Places. Many, many, many places. Many places. Many places. Uh -huh. Okay, many places. Sería en, me en medio de todos los. Yes, it's like surrounded by, right? Surrounded. Así, está rodeado, right? Among está entre todo, okay? Entre. Yeah? Mm -hmm. Okay, now, where is the mall? Where is the mall? Mm -hmm. The mall is uh, mall between the Barry Street and Roosevelt Street. Okay, great. Mm -hmm. Very good. Mm -hmm. What else? The mall is in front of park. Of the park. From the park. Yeah, it's on the first avenue. Okay. In front of the park on first avenue. Okay. A ver, vamos a retroceder un poquito. Okay. 
Y vamos a decir, is there a restaurant? Is there a restaurant in the city? Yes, yes there are. Where is, is the restaurant? Yes, is... the restaurant. Where yes. is the restaurant? The restaurant is it on Roosevelt Street. Excellent. It's on, uh-huh. In front of our company. Okay, in front of, también podemos decir opposite, okay? Pero está bien, in front of Arrow's company. Okay, very good, very good. Decíamos que depende también de dónde está la puerta, ¿verdad? Dónde está la entrada. Pero asumimos, okay? Let's assume this. So, let's go back y leamos. Ya vimos el mapita, ya nos recordamos más o menos por dónde está cada lugar. Vamos a leer las que tenemos acá on page 46. Here it is. Y leamos. Let's read. Where is the park located? Miren cómo se contesta. It is... Uh -huh. Located among places. Many, many places. Many, many places. places. Mm -hmm. places. Where is the sport palace located? It's located on various streets in front of the park. Okay. Evelyn, where is the mall located? It's mm -hmm. local near the restaurant. Excellent. It's located it's near located the restaurant. Near the restaurant. Excellent. It's located near the restaurant. There you go. Raul, where is the church? It's located past the school. Excellent. Bien, ahora nos toca a nosotros ir ver el mapita y responder usando estas que tenemos acá, ok, estas preposiciones, vamos a contestar uno, dos, tres y cuatro, ok. Bien, vámonos entonces, ay, ya son las 9.45, ok, 9 no, no, voy a hacer que no escuché eso. I didn't listen to that. Oh I my think God. he wants to go to sleep. Hoy no es viernes. 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 Teacher, on Wednesday. ¿Cómo uh, decir? Wednesday. Voy a fingir que no oí eso. I will pretend I, I didn't hear that. Okay, you didn't say that. I will pretend. Okay. Right, please. I will pretend. Right. Mm -hmm. Ah, do you want me to? Okay. I will pretend. Okay. That you didn't say it. Uh, bueno, y le puedo decir, you didn't say that. Okay. Or I'll pretend. I will pretend that I you didn't, didn't say that. Uh -huh. Permítame. I didn't hear. Okay. I'll pretend I didn't hear. I pretend I didn't listen to that. I'll pretend that you didn't say that. Okay. There you go. Okay, people. Now. Bueno, hagámoslo juntos entonces, ¿ok? Hagámoslo juntos porque tenemos que hacerlo, ¿ok? Hay que completar yeah. el ejercicio, no sean así. Vamos a ver. Okay, okay. No sean así, sean peor. No, no, no. no. <laughs> Thank you. Ok. Here we go. Ajá. So, let's think about the sport palace is... So, the reference is the bank, ¿ok? The bank. This is a... The uh, reference uh, is the bank. Uh, mm -hmm. The sport place is behind the bank. Is behind. 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 Behind.
Behind. Are you sure it is behind? Detrás. Yes. Detrás. The proper place is behind the bank. Está detrás del banco. Oops. Oh, delante, 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 de in front defender. of. In front uh -huh. of. Bank. In front of. Sí, lo, no, no dependiendo de donde estemos. Adelante. Uh -huh. uh -uh. No. Delante de. In front of. Is it in front of? In front of está uh -huh. delante de. Enfrente de. Porque está delante de. No, no, enfrente. No. In front of significa en frente de. En frente de. Uh -huh. Permítanme que se me corrió Hola. esto hasta la primera. Uh -huh. Where is the bank located? I mean, where is the sport palace? Yeah. Uh -huh. The sport palace. Is. Is. Behind. Mm -hmm. Behind the bank? Mm, I don't think it is behind. I don't junto. think it is behind. O junto, junto oh, no. a, between, teacher, between, between es junto a, no, no, between es entre. No. Entre dos. Under, right? mm -hmm. Under to the bank. Is it next to? Next to the bank or between the bank and, and under the bank. Mm -hmm. Next to the siguiente. Next to no, que next to es a la par de o cercano, ¿verdad? Mm -hmm. Next to. Ese es... puede ser porque está cercano. Ajá. Va, Estás... mire pues. Next to es que estén aquí. Okay, next to. A la par, unido. Yes. Next to. Unido. Mm -hmm. Y los que se parecen right. a next to son <laughs> this side. Ah, behind. pero hay una behind. calle en medio. Behind. There sí. is a street, right? There ah, is sí. a street. Across que. Ah, ah. Across. Ajá. Uh -huh. Ajá. Sí, eh? Across. Ajá. Uh -huh. The path. The sport palace is across the bank. Mm, no? Nope. In between Fifth yeah. Avenue and Second uh, Avenue. Behind, behind, dijo, the pronunciado, teacher. Behind, ajá, uh -huh. behind. Behind. Ese es que está casi. Amor. Behind is in the back. Ese que significa. Atrás, atrás. Atrás, behind, ajá. Uh -huh. In the back. Teacher. Uh -huh. uh, yo creería que tal vez si nos preguntan por un lugar y usted, por decirlo así, ¿verdad? Y usted nos dice pues, por palas y nos, usted nos ubica que nosotros estamos en el okay. restaurante, pues tal vez, tal vez diríamos una, una dirección más exacta. Very good, Wilbur. It depends on the um, location of the speaker, okay? Depende mucho de la ubicación del hablante. Pero en general, okay, en general, en un mapa, si usted está leyendo un mapa, eh, usted puede ubicar eh, calles, avenidas y lugares de referencia. En este caso, el lugar de referencia que le están diciendo es el banco, ¿verdad? O sea, usted quiere saber de dónde, de ahí, del Sport Palace, está como del banco. ¿Ok? Tiene que relacionar el banco y el sport palace con una, una palabra. ¿Ok? Con una preposition of place. Next to. Next to tendría que estar a la par. ¿Ok? In front of. Okay. Suena mucho mejor porque está. Una calle en medio, ¿verdad? Uh -huh. Yeah. Let's imagine. Let's imagine that the block is the whole the whole business, ok? Imaginemos que la cuadra, ¿verdad? Es todo el, el S. Um, permítanme. It's between, uh, oh, the, it's first between the first avenue and second first. avenue in front of the bank. Ok, ajá. Uh -huh. You were saying about the, the Sport Palace, pero recordemos, the Sport Palace is ¿Cómo dijo usted, eh, de Nilsson? Between 
between on the first avenue and second avenue on front of the bank. Okay, ahí ya solo necesitamos el in front. Okay, in front of the bank. Uh -huh. In front of. Yes, in front of the bank. Luchamos, ¿verdad? Okay, vamos a la number two. Let's go to number two. Mm. It's between. Mm -hmm. It's among. The city hall, between. the city hall the, is the among the church and books and the books uh, work. Okay, no, acordémonos no, cuando decimos no, dos lugares between, de, dos de lugares. referencia. Uh -huh. Between. 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 Uh -huh. Ya en nuestro acento diríamos George, ok, pero no importa para Casi por George. tal que se entienda George. Okay. So, uh, the city hall is between the church and the book world, ok, and book world. Uh -huh. Now, number three, the restaurant. Where is the restaurant? The restaurant is yes, yes. First Avenue. Mm -hmm. The restaurant is mm -hmm. on the first avenue. On, yeah, mm -hmm. on. Mm -hmm. Y de las que tenemos acá mm -hmm. en el Let's World Bank. Let's no, the see. first Let's avenue. Mm -mm. Next year. Across. Uh, uh, under. Across. Across. Mm -hmm. Number four, the church and the city hall are in front of in front of the park. In front of the park. Acordémonos que si la entrada no está para ese lado, bien podríamos decir behind. Y si behind. está solo, eh, que no está exactamente enfrente, ok, entonces podemos decir near, ok, near, cerca. Ok, vamos a escribirlas entonces ya para finalizar. Sería, the sport palace is? In front, front, of, in front of, in front of the bank, ok. Podríamos decir también opposite, ¿ok? Vamos a ver, number two, the city hall is? Between. Between, between. 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 the church, the church on the book work. Excellent. Number three, the restaurant is? Across. 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 The first, first avenue. avenue. Across. Avenue. Mm -hmm. And number four, the church the and church. the city hall the city. are? City hall. In, front uh, in front of the park. The park. There we go. Yeah. <clears throat> okay, guys, it's 9.57, so I'm going to call the roll. Remember that you have to turn on your cameras and say present when you hear your name. Voy a postear la pregunta clave y clásica para toda esta unidad. What is there? In your workplace. ¿Y cómo se va a contestar? Yeah. There is, yeah. a, there are some, there are a lot, there is a lot, ¿ok? There yeah. is Todo lo que hay en su lugar de company. trabajo. ¿ya? Estamos hablando de lugares y de objetos. ¿ya? Más que todo, la ubicación. Utilicen al máximo the prepositions of place, ¿ok? 
Así que ustedes allá en su trabajo mirando, ¿verdad? ¿Qué hay? Tomen nota. ¿Qué hay? Good. What is there? Mm -hmm. Yes, Good. take note and what is there in your workplace. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Yes, teacher. Denis Orlando Mejía Vélez. Ever Hernán Mejía. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Here present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Ok. Jorge Luis Martínez Gómez. José Fernando Marroquín Palacio. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonía. Present teacher. Marta Marisela Mejía Torres. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok, people. Por acá tengo un. Un momentito, por favor. Estoy viendo quién era el de la sesión o no. Ok, le toca a Wilber Ernesto. A ver, permítame. Y que se me quede en blanco esto. Perdón, Wilber Alberto, por eso no me decía nada. Wilber Alberto. Ok, le toca a usted. Eh, ¿Tiene alguna consulta que hacer? Si ¿Sí quiere usar su, sus 10 minutos. Yes, that's okay. Okay, there we go. One second, please. And let me check this. Un momentito que se me ha quedado todo detenido. Ok, sí, ya está todo bien. Ya entró todo lo de la asistencia. Estamos correctos. Entonces, um, we are off the clock. So, have a very good night. And see you tomorrow. See you okay? tomorrow. See you tomorrow. Sure. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Do your good homework. Night. Good night. Take care. Thanks. Okay, Wilbur, here we are. Okay. Yeah. Eh, pues, no, es que estaba viendo algunas cuestiones mm -hmm. um, con respecto a las clases. Me imagino que no vamos a continuar la otra semana porque me, eh, asumo que van a, a, a estar esper esperar que, que, que se inscriban los demás, ¿verdad? Exactly. Mm -hmm. El proceso okay. normalmente tarda una semana a una semana y media. No, estamos uh -huh. bien con las vacaciones, entonces. <ríe> sí, sí. Ajá. En este caso todavía entra y después de las vacaciones se cuenta la semana. Uh -huh. Ajá. Vaya, estaba contando entonces que todo el curso son 120 horas. Son... El, el módulo. Los tres módulos. Sí, los sí, primeros ¿verdad? tres, exacto, porque son ah, okay. 40 horas cada módulo. Uh -huh. y, ah, bueno, sí, estaba haciendo cuenta que entonces aproximadamente es un año y medio aproximadamente sí porque son eh, 
6, 6 y 6. Ajá, lo único que es de diferencia por las semanas que quedan de, de, de intermedias, ¿verdad? Intermedia. Pero sí, en, en general sí, año y medio. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, pues sí, sí, la verdad es que sí estoy... Eh, le agradezco bastante en realidad porque sí nos ha tenido paciencia a todos en realidad. Y, y, y me ha gustado. Eh, siendo sincero, yo creí que iba a ser algo aburrido, pero no, me ha gustado bastante el, y, y gracias, eh, la felicito, muy profesional, gracias. Muchas gracias por sus palabras, I really appreciate, they go right to the bottom of my heart, okay? Thank you very much for your words. Muchísimas gracias. Y nuestro objetivo es ese, apoyarlos y que cumplan su objetivo, porque somos, bueno, por lo menos yo llego a ser parte de, el, en el camino hacia lo que ustedes quieren lograr, ¿verdad? Entonces, sí. eh, pues es un gusto, y más cuando se esfuerzan, así como ustedes, ¿verdad? Que eh, están constantemente, que participan, preguntan, investigan, todo eso abona, ¿verdad? abona el proceso. Uh -huh. Sí, porque son muchas dudas que yo, eh, yo la última vez que estudié, pues obviamente fue lo de bachillerato y uh -huh. me quedé, me estanqué y pues a echarle para adelante ahorita. Entonces me han quedado muchas dudas con respecto a eso, con lo que yo le mencionaba, el, la, las pronuncias, la, los pronombres uh, o los adjetivos del in, at, to y todavía me ha costado cuadrarlas en realidad, pero sí. ahí vamos. Sí, eso va a ir poco a poco porque es un proceso. Mire, ahorita las han identificado, ya es el primer paso, ¿verdad? Donde usted sí. la mire, diferencia si es de tiempo o si es de, eh, de lugar, ¿verdad? Permítame que se me abrió otra pestaña por acá. Ok, entonces ahorita las ha identificado, luego usted va a ir hasta uh, como en un proceso, ¿verdad? Las va a ir utilizando en otros contextos, ¿verdad? En diferentes contextos, luego otro contexto, porque el inglés es así, se aprende eh, de acuerdo a los contextos, ¿verdad? Porque no en todos es igual, en, sí. no en todos los contextos se usa de la misma manera. Entonces, por ejemplo, ahorita las preposiciones de lugar las hemos identificado. ¿Verdad? Ya sabemos que existen, cuáles son. El próximo módulo va otra cosa arriba de esto. O sea, esto más otro poquito, otras preguntas, ¿verdad? Cómo se contestan, cómo se crean las preguntas, ¿verdad? Estructura. Uh -huh. Y procuramos no entrar en la gramática como tal, ¿verdad? Más en el uso, en hablarlo, ¿ok? Uh -huh. O sea, que eso llega al intermedio, se llega a usar la, la gramática que el 80%, por decirlo así. Sí, aunque como ya lo tiene eh, fluido, digamos, o sea, ya lo tiene en mente cómo se estructura, ya es un poquito más fácil visualizarlo en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. Por eso es que muchos se traban al principio al estudiar eh, el módulo 1, empiezan con la gramática y ahí viene lo tedioso, ¿verdad? Ay, pero no entiendo, pero luego las excepciones, porque hay una regla, pero 20 excepciones, ¿verdad? Entonces, no es como ir viendo por contexto, y eso es lo que hemos hecho en estos cursos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Uh -huh. Sí. Bueno, básicamente todo es ahorita preguntas eh, con necesidad de respuestas, ¿verdad? Pero sí. creo que lo vamos a ir solventando poco a poco y... Sí. Lo que le puede facilitar bastante es el mapita, el mapa que está en la página 6 y la página 7 del manual. Vaya a ese mapa y usted va a ver cuál era el objetivo de cada unidad para que usted vea si lo logró, ¿ok? Cuál es el vocabulario meta. Allí hay todavía unos, todavía hay unos ejercicios más, hay unos ejercicios extra que usted puede hacer clic y lo lleva directo a la a, online, ¿verdad? Uh -huh. Puede ver videos ahí, puede hacer ejercicios online, interactivos. Entonces, esos son como un refuerzo, ¿verdad? Y pues eso le ayuda para ir viendo en el mapa cuál era el objetivo, si logró el objetivo, el vocabulario que debía aprender. Y si alguno le falta, lo... lo lo investiga en ese momento, exacto, lo vuelve a, a regresar en los videos que tenemos, ¿verdad? Porque para eso quedan los videos en la, en la plataforma, ¿verdad? Sí. 
usted mira ahí el tema y va y revisa el video y luego lo, lo rebobina, ¿verdad? Uh -huh. Y ya se va quedando y se va reforzando, ¿verdad? Uh -huh. Hoy sí. Hoy sí me oye. Hoy sí, hoy sí. Vaya, eh, sí, básicamente esas eran todas mis dudas y pues, eh, eh, como mencionar no, ¿verdad? me siento la verdad satisfecho la, la forma en que usted eh, va desarrollando todo esto. Qué bueno, Gracias, me alegra, y... me alegra que se siente bien y estamos para servirle. Bueno, pues gracias, feliz noche. Ok, have a very good night, Wilbur, and see you tomorrow. See you tomorrow. tomorrow. Ok, bye bye.